Hello everyone, my name is Richa Sachdeva. Today we will study Schrodinger wave. Okay. So first of all, light has dual nature. In previous lectures also we have studied that single light or we may say photon has dual nature. According to De Broglie, means light shows particle nature as well as wave nature. So now we are particularly studying about wave nature of light. What is wave nature of light? First of all, De Broglie wavelength ka formula hum previous lecture mein pad chuke hai. That is lambda is equal to h upon v. So for wave mechanics, for we must know ki koi bhi hamare pas particle hai, koi bhi matter hai, un sab ke saath ek wave associate ho. The waves associated with matter are known as matter waves. The wave associated with electromagnetic field are known as electromagnetic waves. So, there is a wave associated with each and every particle of this universe. Wave mechanism, we will introduce a wave function. Wave function is denoted by psi. This is the symbol of wave function. Psi is a function of position and time. So, in 1T we can write psi is a function of x and t. In 3D, we can write it as psi is a function of x, y, z and t. x, y, z ko polar mein kaise lik sa psi r vector comma t. r is the position vector. x i cap plus y j cap plus z k. i cap is the direction in x direction, j cap is the direction in y direction and k cap is the direction of z axis. Our first point is that psi is a function of position and time. अब हमें study करना है कि वो position पर किस तरीके से depend करता है, time पर किस तरीके से depend करता है, क्या solutions हम suppose करते हैं for equation which has psi in it और जो equation psi contain करते हैं उस equation को क्या कहते हैं, कैसे choose करते हैं, वो सब हम study करते हैं। सबसे पहले हम solutions देख लेते हैं इसके। जिस equation में psi contained हो, that equation will be known as Schrödinger equation। हर एक equation का कोई ना कोई solution आता है। अगर मेरे पास एक equation है d square x upon dt square माइनस टू डी एक्स बाई डी टी प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी और इस सेकंड ऑर्डर है तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी एक्स की तो सिमिलरली जब हमारे पास किसी इक्वेशन में डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर समथिंग करके कुछ इक्वेशन बनती है देन दैट इक्वेशन इज नोन एज शो डेंजर इक्वेशन तो उसके सोल्यूशन हम कैसे लेट करते हैं फर्स्टली हम इसको कॉस के फंक्शन में या साइन के फंक्शन में सपोज कर सकते हैं सो ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ए इज एनी कॉस तो साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और वी कैन टेक एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन ऑल्सो लाइक ए एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी टर्म्स ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंस टू ई माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी सो दीज आर दर सोल्यूशन दैट वी कैन टेक टू सोल्व द स्टोडिंजर इक्वेशन सो नाउ लेट स्टडी वट स्टोडिंजर इक्वेशन इज हाउ स्टोडिंजर इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन पोजिशन एंड टाइम लीनियरली डिपेंड कर रही है सेकेंड ऑर्डर तरीके से डिपेंड कर रही है पोजिशन पर टाइम पर किस हिसाब से डिपेंड कर रही है सो विल स्टडी ऑल ऑफ दैट बट बिफोर दिस जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसको दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी जरूरी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वेव फंक्शन मस्ट बी लीनियर एंड होमोजीनियस वट डज लीनियर एंड होमोजीनियस मीन एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट एवरी वेव हैज वन प्रॉपर्टी दैट वेव सुपर इम्पोज ईच हमने देखा है जब हम ये सब पढ़ते थे इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कि जो हमारी वेव्स है वो सुपर इम्पोज होकर के कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है सो फॉर दैट वेव शुड बी लीनियर एंड होमोजीनियस सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट शुड नॉट कंटेन एनी डायनेमिक पैरामीटर लाइक एनर्जी मोमेंटम ओमेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी प्रोपोगेशन फैक्टर एक्सेट्रा इट मस्ट ओनली कंटेन अ फ्यू कॉन्स्टेंट एच क्रॉस विच इज एच अपॉन टू पाई एच इज ब्लैंक कॉन्स्टेंट मास मास इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट हम एक बात पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रोडिंजर इक्वेशन इट मस्ट कंटेन टर्म्स ऑफ साइज दो पॉइंट है इसमें स्ट्रोडिंजर इक्वेशन मस्ट कंटेन अ टर्म विच इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइज दैट इज वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज पोजिशन पोजिशन के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म होनी चाहिए दैट इज डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इट मस्ट कंटेन अ टर्म विच इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास साई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम तो एक पोजिशन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है और एक टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है सो 
डी साई बाय डी टी एक ये टर्म आनी चाहिए हमारे पास तो ये बनती कैसे है इसके लिए हम क्या करेंगे हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे जो हमने चार सॉल्यूशंस लिए थे उनमें से एक सॉल्यूशन लेट तो उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंगल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी देन वी विल पुट दीज इन दिस फॉर्मूला देन विल गेट की हमें कैसी इक्वेशन मिलती है और कितने टाइप की स्टोडिंजर इक्वेशन होती है जो हमारे पास स्टोडिंजर इक्वेशन है दट इज ऑफ टू टाइप दैट कैन बी टाइम डिपेंडेंट एंड दैट कैन बी टाइम इनडिपेंडेंट हमारे पास जो टाइम वाला फैक्टर है वो आ भी सकता है उस इक्वेशन में और नहीं भी आ सकता फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विथ वन डी टाइम डिपेंडेंट शोडिंजर इक्वेशन इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ वेव भी एसोसिएटेड होगी तो फॉर दैट वेव लेट एस राइट अ वेव फंक्शन साई एक्स टी हमने अभी कुछ एक सोल्यूशन लिखे थे तो उसमें से हम एक्सपोनेंशियल वाला सोल्यूशन यूज करेंगे इसमें दैट इज ए की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के एज वेव नंबर वेव नंबर का फॉर्मूला हम सबको पता है दैट इज टू पाई बाय लैमडा हमें मालूम है डी प्रोबली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी सो टू पाई बाय एच अपॉन पी एच अपॉन टू पाई इज एच क्रो वी हैव यूज दीज टू फॉर्मूला तो हमारे पास के का फॉर्मूला आ गया पी अपॉन एच क्रॉस सेकेंडली हमने यूज किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू न्यू इज सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी पर टू पाई की टर्म से डिपेंड करती है हमने प्लांट्स थ्योरी में पढ़ा था दैट ई इज इक्वल टू एच न्यू सो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच सो लेट एस पुट दिस वैल्यू इन दिस सो टू पाई ई अपॉन एच अपॉन टू पाई इज इक्वल टू एच कट सो ई अपॉन एच क्रॉस सो वी हैव गॉट वन मोर फॉर्मूला इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री सो लेट एस पुट द वैल्यू ऑफ के एंड ओमेगा इन इक्वेशन नंबर सो वेव फंक्शन साई एक्स टी बिकम्स ए ई की पावर आयोटा के एस पी अपॉन एच क्रॉस एक्स माइनस E upon h cross t h cross इसके पास भी इसके पास भी लेट एस टेक इट कॉमन ई ई टू दी पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी दिस इज द वे फंक्शन फॉर अ पार्टिकल दैट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि वेव इक्वेशन शोडिंजर इक्वेशन में हमारे पास वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन एंड सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेट एस डिफ्रेंशिएट With respect to time, d psi by dt is equals to iota upon h cross p x minus e t. When we differentiate exponential, exponential term as it is आ जाती है और t के respect में differentiate कर रहे हैं साथ हमारे पास constant है e and iota upon h cross. So the constant comes out in multiplication minus a iota e upon h cross e to the power iota upon h cross p x minus e t. We know psi is a e to the power iota h cross p x minus e t. इसको हम वापस से psi लिख लें minus iota e upon h cross psi. यहाँ से हम energy की value निकालते हैं e की e psi is equals to minus h cross upon iota d psi by dt. So यहाँ भी psi है यहाँ भी psi है. Energy operator भी psi पर operate हो रहा है psi wave function पर और ये वाला operator भी psi पर operate हो रहा है. So we can write it as माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा डी बाय डी टी वन अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा सो माइनस माइनस एच क्रॉस डी बाय डी टी आयोटा एच क्रॉस डी बाय डी टी नाउ वट विल डू इज डबल डेरिवेटिव करेंगे हम किसका साइ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिजर्व दिस इक्वेशन पर आई एम राइटिंग इट है नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन साई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ए e iota upon h cross px minus et x के रिस्पेक्ट में है तो x के साथ वाला कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा दैट इज iota p upon h cross दिस इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएटेड अगेन सो d square psi upon dx square is equal a आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस एज इट इज टू दी पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस px minus et द कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड सो आयोटा p अपॉन h cross तो वी गेट a iota square p square 
upon h cross square e to the power iota upon h cross p x minus e t. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं momentum operator की value निकाल सकते हैं. We can write this again psi क्योंकि ये क्या है हमारे पास psi ही तो है a e to the power iota upon h cross p x minus e t इसको वापस psi लिख देते हैं. So d psi by d x is equals to iota p upon h cross दोनों side से psi हटा दें क्योंकि ये भी psi पर operate हो रहा है ये भी psi पर operate हो रहा है. So iota p upon h operator is equals to h cross upon iota d by dx and we know one upon iota क्या होता है हमारे पास minus i this becomes momentum operator is equals to minus iota h cross d by dx and यहाँ पर हमारे पास d square psi upon dx square is equals to iota square is minus one so minus a p square upon h cross square e to the power iota upon h cross p x minus ET, इसको वापस से हम साइ लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइ इस इक्वेशन से हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो पी स्क्वायर साइ इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर साइ अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों साइड से साइ को हटा देते हैं सो वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एक और मोमेंटम ऑपरेटर आ गया है। वी विल नीड दिस ऑपरेटर्स आफ्टर सम टाइम दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑपरेटर्स। सो लेट अस नोट इट डाउन हियर। एंड दिस इज नोन एस एनर्जी ऑपरेटर। मैंने सबसे पहले एक बात कही थी। टोटल एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज़ करके श्रोडिंजर इक्वेशन बनाएंगे। सो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर हम एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर देते हैं इट बिकम्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम एंड वी नो पी इज़ इक्वल्स टू एम वी मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू एम इनटू वी एम इज़ मास एंड वी इज़ वेलोसिटी � P square upon 2m plus V इसको हम किस पे ऑपरेट करवा देते हैं वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवा देते हैं क्योंकि हम स्टोटिंजर वेव मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है साइ सो लेट अस ऑपरेट ऑल दिस ऑन अ फंक्शन साइ जो P square upon 2m साइ plus V एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज आयोटा एच क्रॉस डी बाय डीटी पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर सो लेट अस सब्सटिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन सो दिस बिकम्स आयोटा एच क्रॉस डी बाय डीटी ऑफ साइ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ अगेन साइ प्लस वी साइ so this is the final equation that is known as one time dependent Schrodinger equation. Now when the particle is in free motion, like when the particle is moving freely, तो उसपे लगने वाला net force कितना होता है? Zero होता है. When net force is zero, then the potential is also zero because the particle is continuously moving. तो वो rest पर तो कभी आएगा नहीं, तो potential energy उसकी कितनी हो जाएगी? Zero. So for a free particle, V is equals to zero. Equation six becomes iota h cross d psi by dt is equals to minus h cross square d square psi upon dx square. This is the one d time dependent Schrodinger wave equation for a freely moving particle under no potential. Thank you so much.